இப்போ நம்ம வந்து சாம்பார் பொடி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் ஐம்பது காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது மல்லி எடுத்திருக்கேன் இதை தனித்தனியாக வறுக்கணும் இப்போ இது வறுபட்டுருச்சு இது அப்படி ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிக்கலாம் அடுத்து இந்த வத்தலை போட்டு வரும் இப்போ வத்தல் வறுபட்டுருச்சு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு தனித்தனியாக வறுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடலைப்பருப்பும் வறுத்துருச்சு இதோட போட்டுருங்க இப்போ சாப்பாட்டு அரிசி அது ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ அரிசி வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் அதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து இந்த உளுந்து வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் அதோடு சேர்த்துருவோம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு அது இப்போ இது வரப்பட்டுருச்சு இதையும் அதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு அதையும் வறுத்துடலாம் இப்போ மிளகும் வரப்பட்டுருச்சு இதையும் அதோடு சேர்த்துடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் உங்களுக்கு தனித்தனியாக வறுத்தால் தான் கறியாமல் நல்லா வரும் சீரகமும் வரப்பட்டுருச்சு இதை கொட்டிடுறேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் இப்போ இது வரப்பட்டுருச்சு இதையும் அதில் சேர்த்துடலாம் இனிமேல் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் கட்டி காயத்தை நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு லேசாக வறுத்துடலாம் அந்த சூட்லேயே இதாயிரும் நல்லா பொறிஞ்சிடும் அதோட மஞ்சப்பொடி இதையும் லேசாக அப்படி அந்த சூட்டிலே சுடுது இப்போ நல்லா வரப்பட்டுருச்சு இது சட்டி கணத்தை சட்டினோன்னா இதிலே நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம இதையும் அதோட போட்டோம் இதெல்லாம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறினப்பறம் நுணுக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போ சாம்பார் பவுடர் ரெடி சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்கள் ச நல்ல வாசம் இருக்குது நீங்கள் சாம்பார் பண்ணும்போது இதை போட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் சாம்பார் பவுடர் ரெடி